இருக்கிற மிக பிரபலமான மாதா கோயில் தூத்துக்குள்ள ரொம்ப ஃபேமஸ் மக்ரோனும் உப்பும் அதுக்கப்புறம் இந்த கோயிலும் ரொம்ப ஃபேமஸ் இந்த கோயிலில் வருஷம் வருஷம் பத்து நாள் திருவிழா நடக்கும் இந்த திருவிழா ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக மிகப்பெரிய பொருள் செலவில் நடக்கும் மக்கள் கூட்டமும் ரொம்ப அளமோதும் நீங்கள் நேரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக நேர போக்குக்கு வந்து உங்களுக்கு ஃபேமிலியோட ஸ்பெண்ட் பண்ணுற அது போக இந்த கோயிலோட சிறப்பு என்னென்னா இந்த கோயிலில் தேர் இழுப்பாங்க அந்த தேர் தங்கத்தால் ஆன தேரை பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி இழுப்பாங்க அந்த நிகழ்ச்சியும் இங்க ஒரு சிறப்பம்சமா இருக்கு எல்லா மதத்துக்காரங்களும் இந்த கோயில் பங்கன் டைம் வந்து இந்த சாமியை கும்பிடுவாங்க அதான் இந்த கோயிலோட மிகப்பெரிய ஸ்பெஷாலிஸ்டியே அதுக்கப்புறம் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது அதாவது தூத்துக்குள்ள பிஷிங் ஹார்பர்னு ஒரு ஏரியா அதாவது தூத்துக்குள்ள இருந்து கடல்ல போட் கிளம்பி போய் மீன் பிடிச்சிட்டு இந்த ஏரியால வந்துதான் மீன் பிரிப்பாங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க ஏலம் விடுவாங்க இந்த ஏரியா தான் அது இந்த ஏரியாவை நாம் ஒரு தனியாக ஒரு வீலாக் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவை அப்லோட் பண்ணுறோம் கண்டிப்பாக அதுவும் உங்களுக்கு கூடிய சீக்கிரத்தில் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுறோம் இந்த ஏரியாவிலிருந்து தான் மீன் எல்லா ஏரியாவுக்கும் எக்ஸ்போர்ட் ஆகும் அதாவது ஃப்ரெஷ் மீன் இங்கே தான் கிடைக்கும் நைட்டுக்கு கா எட்டு மணிலேருந்து விடிய காலில் ரெண்டு மணி வரைக்கும் இந்த ஏரியாவில் மீன் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக டெய்லி மீன் கிடைக்கும் அதாவது மழைக்கால டைமில் மட்டும் போட்டு போகாது பாடுக்கு பாடுக்கு போகலைன்னா மீன் கிடைக்காது இந்த வீடியோவில் தனியாக உங்களுக்கு நான் ஒரு வீலாகா பண்ணி போய் எப்படி பிடிக்காங்க எப்படி ஏழை விடுறாங்க அதெல்லாம் சுற்றியாக நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ பார்க்குறது என்னென்னா தூத்துக்குள்ள இன்னொரு ஏரியா ரோச் பார்க் ரோச் பார்க் இங்கேயும் சண்டே சண்டே நீங்கள் வந்து என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சூப்பரான பிளேஸ் கடற்கரையை ஒட்டி உள்ள ஒரு நல்ல ஏரியா இங்கேயும் ஒரு நான் சண்டே சண்டே ஒரு ப்ரோக்ராம் மாதிரி வைப்பாங்க அந்த ப்ரோக்ராமையும் உங்களுக்கு நான் தனியாக ஒரு வீடியோவாக ரெடி பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு பக்கத்தில் இன்னொரு ஏரியா இருக்குது அது என்னென்னா எக்கோ பார்க் எக்கோ பார்க்குன்னு ஒரு க அதாவது போட்டில் நம்ம ட்ரைவ் பண்ணுற மாதிரி அந்த மாதிரி நிறையா ஃபெசிலிட்டியை நம்ம கவர்மெண்ட் நல்லா பண்ணி கொடுத்துருக்கு நம்மளுக்கு அந்த வீடியோவும் தனியாக உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ நான் பண்ணி ரெடி பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஹாய் ஹாய்ஸ் வெல்கம் டு ஆங்கிரி மேன் சேனல் இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னா நம்ம தூத்துக்குள்ள ரொம்ப ஸ்பெஷலான ப்ளேஸ் அதாவது டூரிஸ்ட் ஏரியா இது தூத்துக்குள்ள ரொம்ப ஸ்பெஷலான டூரிஸ்ட் ஏரியா அங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது முயல் தீவு இந்த இதாவது சுற்றி எல்லாமே கடல் தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கிறது தான் பழைய லைட் ஹவுஸ் இதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணது லைட் ஹவுஸ் அப்படியே கொஞ்சம் இதில் தள்ளி பார்த்தீங்கன்னா இது இப்போ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க ரைட் ஹவுஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த புதுசாக இருக்குது அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு கிறிஸ்டின் கேபி இருக்கு அப்புறம் இப்போ புதுசாக ஒரு கோயில் அந்த ஒன்று கட்டிட்டு இருக்காங்க தூரத்தில் தெரியுதா அங்கே பாருங்க ஆ அந்த தெரிஞ்சு பாருங்க புதுசாக தூரத்தில் ஒரு கோயில் கட்டியிருக்காங்க இப்போ போய் ஃபுல்லாக சுற்றி பார்ப்போம் இங்கே இப்போ இந்த ஏரியாவில் எப்போ ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்குன்னா இப்போ பொங்கல் டைமு எல்லாரும் இங்கே ஃபேமிலியோட வந்து என்ஜாய் பண்ணுவாங்க வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப சூப்பரான பிளேஸ் இது இப்போ நான் இப்போ எங்கே உட்காந்துருக்கேன்னா அந்த கடல் பக்கத்தில் உள்ள அந்த கல்லில் தான் உட்காந்துருக்கேன் இங்கேருந்து நீங்கள் வியூ பார்த்தீங்கன்னா அங்கே அந்த இடத்துல இருக்கிறத ஒரு நல்ல தீவு தீவுன்னு சொல்லுவாங்க அங்கே தான் நல்ல தண்ணி தீவு இருக்கு அதுக்கு பக்கத்தில் இன்னொரு தீவு இருக்கு அந்த தீவு நம்ம பேர் தெரில அப்படியே நீங்கள் கொஞ்சம் தள்ளி பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து பார்க்கும்போது வியூ அந்த ஹோஸ்டல் பவர் பிளான் தூத்துக்குடி சிட்டிக்குள்ளே இருக்கிற ஹோஸ்டல் பவர் பிளான் தெரியும் அந்த ரெட் கலரு வெள்ள கலர் பெயிண்ட் அடித்த மாதிரி இருக்கு அது ஹோஸ்டல் பவர் பிளான் அப்படியே கொஞ்சம் தள்ளி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தூத்துக்குடியோட ஃபுல் சிட்டி வியூ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதுக்கப்புறம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ இங்கே நிற்கிற இடம்னா அதாவது முயல் தீவில் பழைய லைட் ஹவுஸ் பற்றி தான் நிற்கேன் இந்த பழைய லைட் ஹவுஸ் தான் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதான் இந்த தான் பழைய லைட் லைட் ஹவுஸு ஆனால் இப்போ இந்த பழைய லைட் ஹவுஸை இவங்க பராமரிக்காமல் விட்டு புது லைட் ஹவுஸ் இங்கே ஒன்று கட்டியிருக்காங்க அது அப்புறம் போய் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அப்புறம் என்னென்னா இந்த இந்த லைட் ஹவுஸ் எப்போ கட்டினாங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுவத்தி மூணில் கட்டினாங்க இது கட்டினது வந்து பிரிட்டிஷ் காலத்தில் கட்டினது அது எதுக்காண்டி கட்டினாங்கன்னா இந்த போ தூத்துக்குடி ஏரியா வந்து ஒரு போர்ட் ஏரியாவாக இருந்துச்சு அந்த கப்பல் வர்றதுக்காண்டி அந்த இதுக்காண்டி அந்த லைட்டிங் காண்டி இந்த சுற்றி சுற்றி அடிக்குமே அந்த லைட்டிங் அந்த லைட்டிங் காண்டி கட்டினது இந்த இது தான் இப்போ இந்த பராமரிப்பு இல்லாமல் உள்ளே போய் மேலே பார்க்க விடாமல் ஆக்கியிருக்காங்க ஆனால் இந்த டைம் எப்படின்னா பொங்கல் டைம் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா இந்த இதை வந்து உள்ளே பார்க்க விடுவாங்க கண்டிப்பாக இப்போ பூட்டு போட்டிருக்காங்க அதனால் உள்ளே போய் பார்க்க முடியாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு
எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த தெரியுது பாருங்க அந்த அந்த பாலம் அப்படியே போதா பிரிட்ஜி அந்த பிரிட்ஜி போய் அந்த அவங்க ஜாயின் ஆகுதா அங்கதான் அந்த போர்ட் அந்த போர்ட்ல இருந்து இந்த பிரிட்ஜி வழியா அதாவது என்ன வருதுன்னா நிலக்கரி கன்வேர் மூலமா அந்த நிலக்கரி இந்த பிரிட்ஜி வழியா வர்றதுக்கு பிளான் போட்டு ஒரு இது ஐடியா பண்ணிருந்தாங்க ஆனா இப்போதைக்கு இதை ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அந்த அந்த பாலம் போட்டதோட அப்படியே நிக்குது அதாவது இந்த பாலத்து வழியாதான் வந்து இங்க அப்புறம் இந்த பின்னாடி இதுக்கு பின்னாடி இருந்தா தெரியுதா இந்த ஸ்டோரேஜ் ஒரு மாதிரி கூம்பு நாங்க தெரியுது அதுலதான் ஸ்டோரேஜ் ஏரியா இன்னும் அந்த கன்வேர் பெல்ட் மாட்டி இந்த மாதிரி பண்ண ஆரம்பிக்கல இப்போதைக்கு ஸ்டார்டிங்கில் ஸ்டேஜ்லேயே நிற்குது அதுக்கப்புறம் இது என்ன நிலக்கரியை காட்டணும் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இந்த இருக்கு பாருங்கள் நிலக்கரி இதான் இந்த நிலக்கரியை தான் அந்த அதாவது கப்பல்லேருந்து இறங்கி ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறதுக்கு இந்த கண்வேர் வழியாக அந்த பாலத்து வழியாக வந்து கடல் வழியாக தான் உள்ள உள்ளே தான் கட்டியிருக்காங்க கடலுக்குள்ளே தான் அதை கட்டியிருக்காங்க அந்த பாலத்து வழியாக தான் அந்த கன்வேர் பெல்ட்டை இது பண்ணி அதுக்கப்புறம் இங்கே உள்ள ஸ்டோரேஜ் ஏரியா அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஸ்டோரேஜ் ஏரியாவில் பின்னாடி இதில் இருக்கிற ஸ்டோரேஜ் ஏரியாவில் அதை ஸ்டே பண்ணுறதுக்காண்டி கொண்டு வருவாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த துறைமுகம் உள்ள போர்ட்ரஸ் இருக்குல்ல அதை அடுத்த வீலாக்கில் நம்ம கண்டிப்பாக அதை பார்ப்போம் அதுக்குள்ள ஒரு பெர்மிஷன் வாங்கி உள்ளக்கு போய் அதில் என்னென்னலாம் நடக்குது என்னென்ன கண்வேர் என்னென்ன போர்ட்லாம் இருக்குது என்னென்ன பிளேசஸ்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் ஹாய்ஸ் ஃபைனலாக நம்ம வந்த வீலாக் முடிஞ்சிருச்சு ஓரளவு எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் உள்ளே என்னெல்லாம் இருக்குது எப்படி இருக்குன்னு இப்போது இந்த வீலாக முடிச்சுட்டு அடுத்த வீலாக்கு நாங்கள் ரெடியாக ஆகிறதுக்கு பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது அந்த வீலாக்கு பண்ண இடத்துல உள்ள ஒரு ஏரியா தான் அப்படி சுற்றி காட்டுற பாருங்கள் இவங்க கூட சேர்ந்து தான் நம்ம எல்லாம் வீலாக் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போதைக்கு பாருங்க ஷா மிஸ்டர் முத்து இவர் சிங் இட்ஸ் மீ டெமி இப்போ அடுத்ததா ஒரு வீலாக்கில் நம்ம உங்களை எல்லாம் மீண்டும் சந்திப்போம் உங்களுக்கு தேவையான வீலாக நீங்கள் சொல்லுங்க நாங்கள் அதை டேரெக்டாக போய் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பண்ணுறோம் எது குறை இருந்தாலும் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள்